Hello everyone, we are Namaskara. Welcome back to CMAS Academy. In today's video, we are going to discuss another 6 marks question from chapter 5, Market Equilibrium. That is, explain market equilibrium with fixed number of firms. Okay, so to study this question, first of all, we should know what is equilibrium. So, this question is not the same as the equilibrium. So, most of you by now must be knowing. Again, for those who do not know, or not have any idea about the equilibrium, I am repeating it again. See, equilibrium it is a position where the market demand is equal to the market supply. And now, yes, to bed can a market, market in a yes to demand barate, Yavde on the product, Yavde on the commodity, Kirabodu, Matu, Ade commodity, yes to supply the a commodity, yes to supply madlike, firm girl with producers, girl, Tayarid Daru, Adana. Equal agidre now in the karitewe, it is a equilibrium point at the karitewe. Okay. So instead of directly starting with the graph, I have given just a small meaning of market equilibrium in, in just one sentence. So market equilibrium is a situation where the market demand equals the market supply. That's why I market demand and market supply equal. The market is in equilibrium. Okay. Now, the following figure illustrates the equilibrium for a perfectly competitive market with a fixed number of firms. So, this is our x-axis and y-axis. Here we plot the quantity. Quantity and I liberate the value now. Price and plot the So, first what you have to draw here is you have to draw a demand curve. Here can tell the market equilibrium determine agwanta the market demand matu market supply in the. Hagagi eradu curves and then you draw marbeko. How will be our market demand? So, market demand is a downward sloping curve. Correct? So, this is our market demand. I name it as DD. Right. Then, how is the supply curve? Supply curve will be the dead opposite of the demand curve. So, it will be like a cross now, right? So, this is my supply curve. So, yelly equilibrium and now point martheve, the intersection point of the demand and supply curve. So, demand and supply curve intersect agwantha point and now equilibrium and the karitheve. So, this is the equilibrium. Next, what we have done is we have just joined these intersection points. So, yelly la intersection is there and now join martheve. Okay, now we shall name all of this. We will name this as Q1 dash, this one as Q2 dash, this will be Q2 and this one will be Q1. Okay. So, I will explain the graph and 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 I will explain the So, that will be easy for you to understand. Now, we first plotted out a demand curve, then we made a supply curve, then we pointed an equilibrium, correct? Adar nantra yen maadid vi, ul da yalla intersection points yen ito adar na join maadid vi, correct? Now, now, what this graph is saying is that, see, idu equilibrium price, this is the equilibrium quantity, this is the equilibrium point. E point alli demand, market demand, matu market supply equal agi rathe. Ishtu nami yalri go clear idhe? Okay. Now, what you have to see, what happened when the price increased, what happened when the price falls? So, we will see price fall adaga. E equilibrium price kinta price keda gildaga. E naitu, what is the demand? See, this is our demand line. And at this point, what is the quantity demanded? Q1 is the quantity demanded. So, price P1 is the quantity demanded yesterday. Q1 is the Adre supply yesterday. See, this is our supply line. Correct? So, this is the point at price P1 price. And what is the quantity supplied here? Q1 dash. So, it is Q1 dash. So, Q1 dash is the supply here and Q1 is the quantity. So, it is a note that we can see quantity demanded excess idea to quantity demanded kadime idea. So, you have to check here what happened to the demand and supply. So, one dan to nija equilibrium and to illaili. Supply matu demand equal unto agila. Definitely. Ya can tell it here is the supply, here is the demand. So hagidre is to difference the demand matu supply ke. Supply illi dalva, demand illi de. Hagidre demand has exceeded the supply. Supply yes to dio, other kinta hechu demand ide. Yes to hechi de. No, this much, which means q1 dash q. Q1 dash in the Q1 in our again excess demand. Ide. So, usually in such situations, excess demand is not the same. Supply 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 is not the same.
ಸಪ್ಲೈ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಕೆಲವು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಪ್ರೈಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ದ ಪ್ರೈಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಕೆಲವೊಂದು ಶಾಪ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ವಸ್ತುಗಳು ತುಂಬಾ ಸ್ಕೇರ್ಸ್ ಇದೆ ಒಂದ್ ಎರಡು ಮಾತ್ರ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಆಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹಣ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅದನ್ನ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹಿಯರ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಬಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ಸೊ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬೇಸಿಕ್ ಲಾ ಆಫ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ದರ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಅಲ್ವಾ ಇನ್ವರ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಪ್ಲೈ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಡಿಮಾಂಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಮತ್ತೆ ಅದು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಈಕ್ವಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ವೆನ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ರೀಚ್ ಇಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲಿಬ್ರಿಯಂ ಸ್ಟೇಜ್ ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಸ್ ಫಾಲ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಗ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೇಗ್ ಸಪ್ಲೈ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಕತೆ ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವೆನ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ವೆನ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಟು ಅ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಪಿ ಟೂ ಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಡಿಮಾಂಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಸಪ್ಲೈ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಡಿಮಾಂಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಕ್ಯೂ ಟೂ ಡ್ಯಾಶ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕ್ಯೂ ಟೂ ಡ್ಯಾಶ್ ವಿ ವಿ ರೀಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕ್ಯೂ ಟೂ ಡ್ಯಾಶ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಸಪ್ಲೈ 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 ಲೈನ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಸೊ ಪಿ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಪ್ಲೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯೂ ಟೂ ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವುದು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಸೊ ಡಿಮಾಂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಸಪ್ಲೈ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಇಷ್ಟನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಿ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಕ್ಯೂ ಟೂ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಂದ ಕ್ಯೂ ಟೂ ವರೆಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಪ್ಲೈ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಗಳು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಆ ಕಮಾಡಿಟಿಗಳನ್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವವರು ಇಲ್ಲ ದ ಡಿಮಾಂಡ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ದ ಸಪ್ಲೈ ಸೊ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಬಟ್ ಸಪ್ಲೈಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಐ ಹೋಪ್ ಯುವರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಿ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಇದನ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನ ತಂದು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಯಾರು ಕೂಡ ಅವರು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ಡಿಮಾಂಡ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಮತ್ತೆ ಏರಿಸ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಲ್ವಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ತಂದಿಟ್ಕೊಂಡಂತ ಸ್ಟಾಕ್ ಗಳು ಸೇಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನ ಕೆಳಗಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಯಾವ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆನ್ ದ ಸಪ್ಲೈ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ದ ಡಿಮಾಂಡ್ ಅಲ್ವಾ ಇನ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪಿ ಟು ನೌ ವಾಟ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಟು ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಸೆಲ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಸೊ ಅವರು ಅವರ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನ ಪಿ ಟೂ ಇಂದ ಪಿ ಗೆ ಇಳಿಸ್ತಾರೆ ದೆನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ರೀಚ್ ಇಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅಗೇನ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಸಪ್ಲೈ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪೊಸಿಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ
therefore there is excess demand adanne nan helidu so hagagi yenagide illi there is excess demand demand jaasti ide compared to the supply so therefore excess demand in the market equals to q1 dash q1 so eshte excess demand ide illinda illiya varaku alva so q1 dash inda q1 na varige there is the excess demand then what happens i told you some consumers who are either unable to obtain the commodity andre avrige commodity galanna purchase maadlikke sadhya agade iddalli yakantha helidre supply illa alva ashtu but demand ide will be willing to pay more than p1 so avaru yen martare solpa hechige price anna kottu commodity anna purchase maadlikke try martare willing to pay a price more than p1 so as a result what happens market prices yen agutte that will rise from p1 to p so market prices will rise so price rise aadaga yen agutte namu gottide the quantity demanded definitely it will fall and the quantity supplied increases yakandre demand fall aadaga definitely namalli supply hechide anta artha alva so quantity supplied increases therefore equilibrium is sustained then next the continuation the market moves towards a point where quantity that firms want to sell equals to the quantity that the consumers would want to buy andre market demand mathu market supply nantra equal agutte therefore equilibrium is achieved and this happens at which price this will happen at price p so price p alli yen yen agutte there is the equilibrium position correct so price fall aadaga hegirutte situation hege equilibrium anna attain agutte annodanna na artha maadkondvi now we'll see what happens when the price increases similarly if the prevailing price is p2 andre price increase aadaga what happens the market supply q2 will exceed the market demand at that price giving rise to excess supply equal to eshte the excess supply q2 1 dash to q2 so see here in the diagram we have seen price increase aadaga eshte excess supply irutte from here q2 dash to q2 alva so ishtu excess supply irutte so what happens at that case i told you that what will the firms do some firms firms will not be able to sell the quantity they want to sell avrige bekadashtu avru maarata maadlikke sadhya agodilla yakandre yaru kuda kridi maartta illa demand illa the supply is more than the demand here so what they will do ultimately they will lower their price price ana yen maartare kadime maartare as a result what happens the price falls quantity demanded increases namage gottide bele kadime aadaga yavagidlu bedike yenagutte demand yenagutte that increases and what happens to the quantity supply that also falls and at p again the firms are able to sell their desired output since the market demand equals to the market supply at that price so when they reduce the price from p2 to p1 again our equilibrium point is achieved and what is that where the market demand is equal to the market supply clear therefore p is the equilibrium price and corresponding quantity q is the equilibrium quantity hagagi ee point p anna nav en anta karitteve namma equilibrium price anta karitteve mattu q anna nav equilibrium quantity anta karitteve so yes that is all for market equilibrium with fixed number of firms i hope the concept is understood and a detailed notes is also provided so ishtana bardre sakagutte illi namge 6 marks definite agi sigutte with the proper diagram okay so that is it thank you so much for watching see you in the next video till then take care bye namaste